licença, aqui é que mora o senhor Cláudio? Sim, é aqui sim. Mas o que, que você quer com o meu noivo? Que eu achei essa carteira na rua e nela tinha o nome dele e o endereço. Tá bom, mas só não chega muito perto, tá? Peraí, espera, espera! Mas o que, que você quer, sua mendiga? Por que, que você fez isso? Eu só queria pedir uma coisa pra mim comer. Aqui nessa casa tem muita coisa pra comer sim, mas não para pessoas fedorentas igual você não. O que, que você quer de novo, sua garota? Amor, amor, que, que bom que você chegou, amor. Mas eu posso saber o que tá acontecendo aqui? É, é, é nada demais não, amor. É, essa garotinha que veio devolver sua carteira, provavelmente você deve ter perdido na rua. Nossa, é minha carteira mesmo e todos os meus documentos estão aqui. Nossa, até meu dinheiro também tá aqui. Meu Deus, imagina o transtorno que seria eu ter que recuperar tudo isso aqui, o trabalho que eu não ia dar. Mas graças a Deus você achou. Isso só prova, garotinha, que você é uma menina de muito caráter. Tá bom, tá bom, tá bom, mas você já pode ir embora daqui, viu? Que vai que... e o cheiro também não tá muito bom. Que isso, Nicole? Trate a menina com mais respeito. Não quero atrapalhar não, então eu não vou nessa. Não, não. Ei. Volta aqui, eu quero te fazer um convite. Você aceita? Isso mesmo! Um convite pra você ir embora daqui. Vai, 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 vai! Pode ir, pode ir! Que isso, Nicole? Isso é jeito de tratar a menina? Ei, você quer entrar pra dentro de casa pra você tomar um café comigo? Você tá maluco, Cláudio! Você vai chamar essa menina pra entrar dentro da nossa casa, você não deve nem tomar banho, essa menina deve estar encardida! Nicole, chega, tá? Ela vai entrar sim e você vai preparar alguma coisa pra ela comer, tá? Vamos! Mas é uma mal educada mesmo. Nem espera a gente convidar pra sentar e já sai sentando. <risos> Mas o que esperar de você, né? Uma moradora de rua. Tá com fome? Come. Posso saber o que tá acontecendo aqui? Ué? Tô aqui servindo a sua convidada marginal. Que isso, Nicole? Isso é jeito de tratar a menina? Não, marginal não. É especial. Pera aí, mas você tá servindo ela com um copo descartável? Ah, não acredito com esse biscoito. Não, não, por favor, vai lá. Pega os nossos melhores talheres e traz alguma coisa boa pra ela se alimentar. Você tá louco? Eu que não vou usar os meus melhores talheres? Aquilo lá é pro nosso noivado, pros nossos convidados, nem pensar. Nada disso. Você vai pegar isso aqui agora, vai levar na cozinha e vai trocar. E outra coisa, pega o melhor que nós temos lá na cozinha pra ela agora. Menininha, me desculpa, tá? Eu confesso que nem eu mesmo tô, tô entendendo ela, tá? Eu tô bem, já tô acostumado com as pessoas me desprezando da rua. Pronto, satisfeito? Então, menininha, me conta mais sobre você, qual o seu nome, quantos anos que você tem. Isso, vai, nos conte, há quanto tempo você passa fome nas ruas. Já chega, Nicole. Você vai continuar tratando a menina mal assim até quando? Meu nome é Emily, eu tenho oito anos. E onde estão seus pais? Você mora com eles? O que aconteceu? Meus pais morreram. E daí eu acabei sendo adotada, mas eles me maltratavam muito. Depois eu fugi e eu vim parar nas ruas. Que linda sua história. Quase que eu acreditei nessa mentira sua, garota. Ô, oh, Nicole, para. Você não tá vendo que ela perdeu os pais? Ai, Cláudio, para de ser ingênuo. Você nunca viu esses pais que colocam os filhos pra roubar nas ruas porque sabem que eles não vão ser presos. Aí eles vêm e contam essa história você ainda acredita? Ei, chega, Nicole. Você acha que ela fosse isso que você tá falando? Ela teria pegado minha carteira e tinha consumido com ela, mas pelo contrário, ela pegou minha carteira e trouxe aqui na porta de casa e tava todos os meus documentos, meus dinheiro, tava tudo lá. Ela não é nada disso que você tá falando, pelo contrário, ela é uma boa pessoa. Para e pensa. Ei, você sabia que você é uma garotinha muito linda? 
Meu sonho sempre foi ter uma menina linda assim, igual você. Já chega, Cláudio! Agora você vai ficar falando da nossa vida toda pra ela? Você sabe pra quem que ela vai ficar falando por aí? Ela até que tava grávida, mas acabou perdendo o nosso bebê. Agora já chega, Cláudio! Você passou dos limites! Você vai ficar contando toda a nossa vida pra essa marginal? Me desculpa, tá, garotinha? Eu confesso que eu mesmo não tô compreendendo ela. Mas ela ficou assim depois que perdeu o nosso bebê. Mas se preocupa não, eu vou lá conversar com ela, tá? Liga não, tio. Já tô acostumada. As pessoas fazem pior na rua. Olha, você me espera aqui só um pouquinho que eu vou lá conversar com ela, tá bom? Tá bom. Amor, o que que tá acontecendo? Eu não tô te entendendo, você tá agindo dessa maneira, por quê? Fala pra mim, vamos conversar? Cláudio, você tá falando da nossa vida inteira pra essa garota e você nem sabe de onde ela veio. Mas Nicole, olha só, ela é uma simples moradora de rua e acabou perdendo os pais. O mínimo que eu podia fazer é chamar ela aqui pra casa e dar ela alguma coisa pra comer. Cláudio, você podia muito bem ter ajudado ela de outras formas, podia ter dado um dinheiro pra ela. Não precisava ter colocado essa garota aqui dentro de casa. Nicole, você quer saber o real motivo por que eu trouxe essa garota e coloquei ela aqui dentro de casa pra sentar na minha mesa e tomar um café? Tá, por quê? Nicole, quando você me conheceu, eu já tinha tudo isso aqui que você vê agora. Eu já era rico, mas... Quando eu tinha próximo da idade dessa garotinha, eu também estava nas ruas revirando o lixo. Mas graças a Deus, o empresário me viu naquela situação e resolveu levar para casa dele, me ajudar, me deu a oportunidade de crescer na vida, de estudar. E no tempo certo eu empreendi e cresci na vida, me tornei isso que eu sou agora. Por isso eu sinto a necessidade de fazer o mesmo que eu fiz, que alguém fez por mim com essa garotinha. É isso que eu tô fazendo. E por que você nunca me falou sobre isso? Sabe por quê, Nicole? É porque eu decidi abandonar tudo aquilo do meu passado que foi ruim. Eu deixei tudo para trás e não lembrar mais dessas coisas. Por isso eu te digo, Nicole, não julgue as pessoas pela aparência das roupas delas. Quem sabe agora é uma oportunidade que Deus está nos dando, colocando essa criança aqui na nossa porta. Quem sabe seja um novo recomeço para você, para nós. E eu até queria te falar o que você acha da gente poder adotar essa criança. É verdade. Eu fiquei bem abalada com a perca do nosso filho, do nosso bebê. E eu fiquei revoltada com Deus, pois eu via os pais brincando com os filhos, né? Ou até mesmo as crianças de rua. E eu não vou poder mais ter filho, né, porque o médico falou que eu estou impossibilitada de ter filhos. Mas você tem razão, isso pode ser uma oportunidade para um novo recomeço. Olha, agora você precisa muito ir lá e se desculpar com ela, tá? É o que ela precisa agora. Tá bom, eu vou fazer isso sim. Oi, Emily. Eu vim aqui para te pedir desculpa. Independente do que eu passei, eu não deveria ter tratado você daquela forma. Você me desculpa. Não tem problema, não. E eu posso te dar um abraço? Sim. Depois disso, Cláudio e Nicole decidiram adotar a garotinha Emily, pois agora ela encontrou uma família e um lar e seus dias foram muito felizes. Essa história nos faz refletir o quão importante é o amor nos tempos de hoje. Se você também gostou dessa história, curta, comente e compartilhe com seus amigos.